Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A következő néhány percben azok a balesetet szenvedett motorosok nevében és védelmében fogok szólni, akik sajnos ezt már nem tehetik meg, mivel meghaltak. Egy is nagyon sok, de szám szerint is rengeteg végzetes kimenetelő motoros baleset történik az utakon nap, mint nap, ezt gondolom köztudott. És ami miatt készletést éreztem, hogy néhány mondat erejéig kiálljak a motorosok mellett, az az, hogy ilyen esetekben gyakran hallani olyat a nép szájából, hogy minekült motorra, ha nem tud motorozni, meg tanult volna, meg előbb motorozni, meg ilyen hülyességek. Na kérem szépen. Persze van, hogy a motoros rutin talansága a ludas, de az esetek döntő többségében ilyenkor nem a motoros a hibás, hanem egy éppen arra járó autós. Aki kifordul elé, leszorítja, stb. Be belekényszeríti a motorost egy olyan manőverbe, amiben aztán belehal. És ha csak nem ütköztek, akkor az autós úgy áll onnan, mint a vadlibák, és nyoma sem marad annak, hogy járt ott autós. És most nagyon kérem a tisztelt publikum női tagjait, hogy ne sértődjenek meg, tényleg nem megbántani, megsérteni, lealacsonyítani akarom őket, vagy blamálni, vagy leszólni a mentális képességeiket ilyen téren, tehát az érzelmi ö, dolgaikat. De ők azok, akik nagyon rosszul reagálnak le egy-egy balesetet, és főleg ők szoktak ilyenkor eltűnni a helyszínről. Nem lehet őket ezért hibáztatni, egyszerűen csak nem úgy vannak kódolva, mint a férfiak, jóval gyengébb a stressztűrő képességük, bepánikolnak, átkapcsolnak rémül kisgyerekbe, a nyakuk tekintetük kimerevedik, a nyakukat, mintha gipszbe öntötték volna, és még saját maguk előtt is letagadják, hogy láttak valamit, úgy tesznek, mintha nem láttak volna semmit, és mennek tovább. Beletaposnak a gázba, és elhúznak onnan. Persze nem minden esetben, de ahogy mondtam, a döntő többségben. És a motoros pedig, hogy elkerülje az ütközést, szépen beszáll az erdőbe, vagy valóval dzsindzsába, aztán ott még egy-két napig a bozótban haldoklik, és mire megtalálja az erdőkerülő, vagy a gombaszedő Pista bácsi, addigra meg a nagyját szépen széthordják a rókák, vaddisznok meg a kóborkutyák. A balesetet okozó autós pedig, amikor hallja a hírekben, hogy találtak itt és itt egy halott motorost, vagy annak maradványait, akkor nem fog jelentkezni, hogy elnézés, de én vagyok a hibás, hanem majd szépen lapít, mint szar a fűben. Egyébként én is már nem egyszer csattantam így, nem csak motorral, autóval is már majdnem mentem így neki valakinek, akik többször is, és minden esetben történetesen pont hölgyek voltak az illetők, és, és mindig ugyanaz történt, mindig, amit az előbb mondtam. Kifordult elén, vagy valahogy nem úgy manőverezett, hogy az pont jó legyen. Na mindegy, a lényeg az, hogy tisztán láttam minden esetben, mert be lehet látni az autóba, hogy így kimerevedek a nyakuk, Tényleg, ahogy mondtam, mint a gipza öntötték volna, a szemük meg sem mozdul, mintha semmit nem láttak volna, úgy tesznek és mennek tovább. Na most itt bármelyik, említ, bármelyik ilyen korábbi esetnél, amikor én men, majdnem pórul jártam, bármelyik esetnél, hogyha ott megdöglöttem volna, gondolatjátok mi lett volna a reakciója a hölgyeknek, elárulom semmi. Tudja, hogy nem telefonáltok volna a tűzoltóknak, hogy na szedjétek össze ezt a hülyét ott a bozotból, mert én szorítottam be a dzsincsába. Tudja, hogy nem lett volna semmilyen. Hát sajnos ez van. A férfiak ilyenkor, most nem magasztalni akarom őket, a nők eszembe félrejét és ne essék, de a férfiak azok ilyenkor nem így reagálnak. Ha csak mondjuk egy kicsit védkesek a baleset okozásában, mert ott is van azért, hogy letipliznek, de nem azért, mert úgy estek pánikban, nem menekülni akarnak a sitt elől, vagy mit tudom én. De egyébként egy férfinál szinte reflexből jön az, hogy azonnal beletapos a fékbe, megáll és megnézi, hogy mit tehet. A nő a sajnos nem. Bepánikol, rémül kisgyerekbe kapcsol, aztán elhúz onnan. Mesélek két esetet gyorsan. Igaz, hogy ezek nem balesetesek, de nagyon jól szemléltetik a női stressztűrés hiányát. A 90-es években történtek, és mindkét csajt nagyon jól ismertem. Az egyik az úgy nézett ki az egyik sztori, hogy megyek egy erdő szakaszon, kifogyott a az autómból a benzin, pár kilométerre volt a legközelebbi benzinkút, kiszállok a kocsiból, látom, jön egy, jön egy autó. Már messziről megismertem, tudtam ki az a csaj, leintem, mondom, jaj, de jó, hogy erre jársz, de el kéne vontatni ide a benzinkútra, mert kifogyott a benzin. Még egyszer mondom, egy ilyen erdőszakaszon volt ez. Aztán már akkor furcsa volt, hogy a nyári kánikulában miért van tökik főhúzva az ablak, illetve 3 centire visszaengedve, holott tudtam, hogy nincs a kocsiába légkondi. Na mindegy, 3 centire lehúzza, és ilyen riadt hangon, hogy nincs kötelem. Mondom, neki semmi gond van nekem. Azt mondja, de én nem, 
beletaposott a gázba, azt elhúzott, mint egy Forma 1-es pilóta. Hát mondom, ilyen nincs. Csak lástam, nem tudtam mi van, néztem, mint a moziban. Azt utólag összeraktam a képet, ha mondom, ez a csaj tudja, hogy beparázott tőlem, azt hitte, hogy meg akarom erőszakolni, kirabolni, elásni ott az erdőben, vagy valami hasonló. Ha mindegy, túltettem magam rajta valahogy. A másik sztori, egy, a köztudatban úgy él a csaj, akkor is úgy élt most is, mint egy rendkívül talpra esett, határozott, sarkára állni tudó nőszemély. Vele utaztunk ketten egy autóval Pestre, mondja nekem az autópályán, hogy hadd vezessen ő, mert hogy ő mennyire szeret vezetni. Hát tudom, vezessél. Oké, okay, helyet cseréltünk, megyünk, aztán mondom a legközelebbi benzinkútnál, hogy kanyar, hogy le kéne tankolni. Szépen lehúzódik, és olyan közel állt ez a kútfej tartó szekrényhez, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt a dolgot, hogy szépen így végzúzta az oldalát. Egy ilyen bagatel kis szarságot csinált. Mi volt a reakciója ennek a rendkívül határozott nőnek? Egy ilyen rémült, júj szócskát hallatva kiugrott az autóból, és legugolva elbújt az ajtó mögé. Én még csak néztem, azt hittem, hogy engem akar hülyíteni, vagy nem tudom, nem, nem, nem értettem. Aztán rájöttem, hogy ez pánikba esett. Mondom neki, rendesen meg kellett nyugtatnom, hogy gyere nyugodtan ülj vissza az autóba, majd én lerendezek mindent, nincs itt semmi probléma, meg különben is csak ez semmi, mondom, ülj vissza, nincs itt gond, majd én elintézem. Hát szó szerint sokkot kapott a csaj. De rendkívül határozott kemény nő. Na, oké. Okay. Hát jó, van még egy eset, ez, ez még úgy eszembe jutott most. Igaz, hogy ez, na hát ez már balesetes, és a gyomrom is összeszorul, a talpam is ököl beszorult tőle, mert rohadt idegesítő. Na mindegy, úgy néz ki a sztori. A női, ezekkel a vezetés, női, dolg, női vezetéses dolgokról, hogy van a csaj, elcsapta az ebrán, elütötte a négy éves kisfiút az anyjával együtt. Aztán szépen ment tovább, hazament, csinálta mindennapi dolgait, és soha nem is lett volna felgöngyölítve az ügy, ha nincs kamera, Plusz, nem az apa szeme láttára történik minden. Simán lepattant. Úgyhogy, ha még, még tanuk elől is simán megpattant, ha még nincsenek tanuk. Hát végül is azon, amit az előbb mondtam, de most még egyszer elmondom, tényleg nincs különös, úgy nekem nincs bajom a női vezetőkkel, amíg nem kerülnek bele egy olyan helyzetbe, ami ilyen erős stresszhatást okoz számukra, addig semmi gond. Onnantól végük van. Hát, a motoros balesetek, halálos kimenetelő motoros balesetek is általában ezért történnek. Jön egy hölgyemény, nem úgy manőverez, elég kanyarodik, bepánikol, elhúz a motoros, bekrepál, kész volt, nincs. Így működnek ezek a dolgok. Az esetek döntő többségében. Azért tisztelet a kivételnek. Hát ennyit akartam. Köszönöm a figyelmet, szavaztok.